இளையராஜா இசை உலகின் சுயம்பு லிங்கம் என்று சென்னையில் நடந்த பாராட்டு விழாவில் ரஜினிகாந்த் பேசினார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆயிரம் படங்களுக்கு இசையமைத்த இளையராஜாவுக்கு சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் இரண்டு நாள் பாராட்டு விழா நடந்தது இரண்டாவது நாள் நிகழ்ச்சியாக நேற்று இளையராஜாவின் இசை கச்சேரி நடந்தது இதில் முன்னணி பாடகர் பாடகிகள் பங்கேற்று இளையராஜா இசையமைத்த படங்களில் இருந்து பாடல்களை பாடினார்கள் ஹங்கேரி இசைக்குழுவினரும் இதில் பங்கேற்றனர் இளையராஜாவுக்கு இசை அருள் இருக்கிறது தானாக வளர்வது சுயம்பு லிங்கம் இளையராஜாவின் இசையும் சுயம்பு லிங்கம் போன்றது முதல் படத்தில் இருந்து இப்போது வரை அவருடைய இசை உயிரோடு இருக்கிறது தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் இளையராஜாவுக்கு எழுபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் விழாவையும் பாராட்டு விழாவையும் நடத்தியுள்ளது எனது படங்களுக்கு அவர் இசையமைத்த எத்தனையோ பாடல்கள் என் மனதில் நிற்கின்றன ஆனாலும் எனது படங்களை விட கமல்ஹாசன் படங்களுக்கு நல்ல பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வாறு ரஜினிகாந்த் பேசினார் விழாவில் நடிகர் கமல்ஹாசன் கலந்து கொண்டு மகள் ஸ்ருதியுடன் இணைந்து ஹேராம் மற்றும் சிவப்பு ரோஜாக்கள் பட பாடல்களை மேடையில் பாடினார் விழாவில் மத்திய மந்திரி பொன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் டைரக்டர்கள் மணிரத்னம் சங்கர் தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தலைவர் விஷால் உள்ளிட்ட நடிகர் நடிகைகள் மற்றும் ஏ சி சண்முகம் ஐஸ்வரி கணேஷ் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நடிகை எமி ஜாக்சன் விரைவில் காதலரை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளார் திருமணத்திற்காக ரொமான்டிக்கான இடங்களை எமி ஜாக்சன் தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் மதராசப்பட்டினம் படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் எமி ஜாக்சன் சங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த எமி ஜாக்சன் தனது காதலருடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொள்ளப் போவதாக புத்தாண்டு தினத்தன்று அறிவித்தார் விரைவில் இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர் திருமணத்துக்காக ரொமான்டிக்கான இடங்களை தேர்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஜோடி கடற்கரை ஓரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது எமி ஜாக்சனின் விருப்பம் எனவே அழகிய கடற்கரை பகுதிகளை இருவரும் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் எமி ஜாக்சன் தனது காதலரான ஜார்ஜ் பானிட்டோவுடன் மிகோனோஸ் தீவுக்கு சுற்றுலா சென்று இருந்தபோது அந்த தீவு எமியை மிகவும் ஈர்த்ததாக கூறப்படுகிறது எனவே அந்த தீவில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ரெசார்ட்டில் எமியின் திருமணம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சென்னையில் பிறந்த நாளை கொண்டாடிய நடிகர் சிம்புவுக்கு தனுஷ் ஜெயம் ரவி யாஷிகா உள்ளிட்டோர் நேரில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஒரு விடுதியில் நடிகர் சிம்புவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் நட்சத்திரங்கள் சூழ நடைபெற்றது சிம்பு தனது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் சினிமா நண்பர்களை கொண்டாட்டத்திற்கு அழைத்திருந்தார் இந்த வாரம் அவர் நடிப்பில் வெளியான வந்தா ராஜாவத்தான் வருவேன் படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாகவும் அமைந்தது பிறந்த நாள் விழாவில் நடிகர்கள் தனுஷ் ஜெயம் ரவி மகத் ஹரிஸ் கல்யாண் கல்யாண் நடிகைகள் யாஷிகா ஐஸ்வர்யா தத்தா ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் எஸ்டிஆர் என எழுதப்பட்டிருந்த கேக்கை சிம்பு வெட்டியவுடன் தனுஷ் உள்ளிட்டவர்களுக்கு ஊட்டினார் இந்த வீடியோவை இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் எஸ் பி ஜனாதநாதன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் படத்தில் கதாநாயகியாக சுரதிகாசு நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பேராண்மை புறம்போக்கு உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியவர் எஸ் பி ஜனநாதன் இந்த படத்திற்கு லாபம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது படத்தில் ஜெகபதி பாபு வில்லனாக நடிக்க உள்ளார் தியாகராஜன் குமரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த சூப்பர் டீலக்ஸ் திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளதை எதிர்பார்த்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர் இதனுடன் சிந்துபாத் மாமனிதன் ஆகிய படங்களிலும் விஜய் சேதுபதி நடித்து வருகிறார் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் படத்திற்காக ரஜினிகாந்த் தொன்னூறு நாட்கள் கால்ஷீட் கொதிக்க உள்ளார் இதையடுத்து படப்பிடிப்பை மார்ச் மாதம் தொடங்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடிக்கும் படத்திற்கு தேதிகள் ஒதுக்கியுள்ளார் ரஜினி இதன் படப்பிடிப்பு இப்போது என்பதில் பல்வேறு செய்திகள் வெளியாகின தற்போது மார்ச்சில் படப்பிடிப்பு தொடங்க திட்டமிட்டு உள்ளது படக்குழு இதற்காக தொன்னூறு நாட்கள் கால்ஷீட் ஒதுக்கியுள்ளார் ரஜினி முதலாவதாக சென்னையில் படப்பிடிப்பை தொடங்கி அதனைத் தொடர்ந்து ஹைதராபாத் மும்பை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடைபெற உள்ளது இதற்காக ரஜினியுடன் நடிக்க உள்ளவர்கள் தேர்வு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது அனிருத் இசையமைப்பாளராக பணிபுரிய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது இதனை பணக்குழுவினர் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை